வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீ சியாஸ்டோடைய இன்றைய செய்தி இன்று ஆடி முதல் வெள்ளி ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கு சிறப்பு மகத்துவம் உள்ளது ஆடி மாதம் தர்ஷநாயணத்தின் தொடக்கம் தேவர்களின் இரவு காலமாகிய இதனை கருதுவார்கள் ஆடி மாதத்தை சக்தி மாதம் என்று ஜோதிட நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன தட்சிணாயணம் துவங்கும் ஆடி மாதத்தில் சூரியனிலிருந்து சூட்சும சக்திகள் வெளிப்படும் பிராணவாயு அதிகமாக கிடைக்கும் உயிர்களுக்கு ஆதார சக்தியை அதிக அதிகமாக தரும் மாதம் இதுவே வேத பாராயணங்கள் மந்திரங்கள் ஜபங்களுக்கும் ஆடி மாதம் சிறந்தது ஆடி மாதம் அம்பிகைக்கு உகந்த மாதம் மாரியம்மன் ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும் காலம் ஆடி மாதத்தில் செவ்வாய் வெள்ளி ஞாயிறு கிழமைகள் இணைந்தால் அந்நாள் வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உகந்தது ஆடி மாதம் பண்டிகைகளை அழைக்கும் காலம் என்பார்கள் மழைக்காலம் தொடங்குவதும் இப்பொழுதுதான் சிவனுடைய சக்தியை விட அம்மனுடைய சக்தி ஆடி மாதத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஆடி மாதத்தில் மட்டும் சிவன் சக்திக்குள் அடக்கமாகி விடுகிறார் என்பது ஐதீகம் இம்மாதத்தில் வரும் ஆடி செவ்வாய் ஆடி வெள்ளிகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன அன்றைய தினங்களில் இல்லத்தின் வாசலில் கோலமிட்டு பூஜை அறையில் குத்துவிளக்கேற்றி ஸ்ரீ லலிதா சகசிரநாமம் மற்றும் பல அம்மன் பாடல்களை பாடுவார்கள் பால் பாயசம் சர்க்கரை பொங்கல் போன்றவற்றை நிவேதனம் செய்து இறைவனை வழிபடுவார்கள் பெண் குழந்தைகளை அம்மனாக பாவித்து உணவளித்து அவர்களுக்கு ரவிக்கை தாம்பூலம் வளையல் குங்குமச்சுமல் சீப்பு கண்ணாடி மருதாணி மஞ்சள் போன்றவற்றை கொடுத்து சிறப்பு மிக்க தேவியின் அருள் கிடைக்கும் ஆடி செவ்வாயில் ஒளவையாருக்கும் மேற்கொள்ளும் நோன்பு குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஒளவை நோன்பை கடைபிடிப்பதால் விரைவில் திருமணம் நடக்கும் மழையில் செல்லும் இல்லாதவர்களுக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் இந்த நோன்பில் பச்சரிசி மாவுடன் வெள்ளம் கலந்து உப்பில்லாமல் கொழுக்கட்டை செய்வார்கள் பெண்கள் மட்டுமே மேற்கொள்ளும் இந்த விரதம் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் துவங்கும் அச்சமயத்தில் ஆண்கள் யாரும் அவ்விடத்தில் இருப்பதில்லை பின்னர் ஒளவையார் கதையை வயதான பெண்மணி ஒருவர் கூறுவார் ஒளவையை வேண்டி கொழுக்கட்டை நிவேதனம் செய்து இரவை கழிப்பார்கள் இதுவே ஒளவை நோன்பு இந்த வழிபாடு மதுரை கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் கிடைபெற்று வருகிறது மகாலட்சுமி வழிபாடு ஆடி வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை நேரத்தில் அம்பிகை ஆதிபராசக்தி அகிலாண்ட ஈஸ்வரி தெய்வங்களை வழிபடுவது சிறப்பு அன்றைய தினம் ஆலயங்களில் குத்து விளக்கு பூஜை நடைபெறும் அப்பொழுது சுமங்கலி பெண்களுக்கு தேங்காய் பழம் வெற்றிலை பாக்கு மஞ்சள் குங்குமம் ஆகியவற்றோடு ரவிக்கு துணியும் வைத்து தருவது நலம் தரும் ஆடி வெள்ளி என்று மகாலட்சுமி வழிபட்டால் நிறைந்த செல்வம் இல்லம் தேடி வரும் என்பது நம்பிக்கை ஆடி கடைசி வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு உகந்த வரலட்சுமி விரதம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது சண்டி ஹோமம் ஆடி வெள்ளி என்று நாத தேவதைக்கு பால் தெளித்து விசேஷ பூஜை செய்வார்கள் பராசக்தியின் ஒன்பது அம்சங்களை அதாவது சர்வபூத தசமணி மனோன்மணி பலாபிரதமணி பலவிதாகாரணி கலாவிகாரணி காளி ரவுத்ரி ஜேஷ்டி வாமை ஒன்பது சிவாச்சாரியர்கள் ஒன்பது வகை மலர்கள் ஒரே சமயத்தில் அர்ச்சரிக்கும் நமஸ்கிருதி அர்ச்சனை நடைபெறும் ஆடி வெள்ளியில் சண்டி ஹோமம் போன்ற சக்தி ஹோமங்களும் செய்வார்கள் இந்த ஆடி வெள்ளியில் வேண்டியவை இறைவனிடம் கேட்டு பெற மிக சிறந்த மாதமாகும் இந்த ஆடி வெள்ளியில் நமது வேண்டுதல்களை நிறைவேற்ற அம்மனுக்கு கூழ் மற்றும் சர்க்கரை பொங்கல் நிவேதனம் செய்வது மிகவும் விசேஷமாகும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நமது பாவ கணக்குகள் குறைந்து புண்ணிய கணக்குகள் மேலோங்கும் என்பது ஐதீகம் ஆகையால் நண்பர்களே இந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய ஆடி வெள்ளி முழுமையாக ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றும் பொழுது அதற்குண்டான செலவுகளில் ஏதோனும் ஒரு தொகை ஏற்றுக்கொள்வதோ அல்லது அதற்குண்டான பொருட்களை வாங்கி தருவதன் மூலமாகவோ நமது கஷ்டங்களை நிறைவேற்ற நாம் இதை செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நமது அந்த கூழ் உபயத்தின் ஒரு பங்குதாரராகி விடுகிறோம் ஆகியவென்பர்களே அம்மனுக்கு கூழ் சாற்றும் பொழுது அதனுடைய செலவுகளில் ஒரு பகுதி ஏற்று வாழ்வின் சிரமங்களை களைந்து செல்வதற்காக ஒரு வழியை பின்பற்றுங்கள் நன்றி நண்பர்களை நாளை செய்தி நாளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்